வணக்கம் மாணவர்களே பன்னெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியல நாம வந்து யூனிட் ஒன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பாத்தீங்கன்னா டார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை எலக்ட்ரிக் டைபோல் இன்னொன்னு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா சீரான மின் புலத்துல வைக்கப்பட்டுள்ள மின் இருமுனை மீது செயல்படும் தீர்ப்பு செய்ய ஆல்ரெடி மின் இருமுனை அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் திருப்பி திருப்பி அதை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு பிளஸ் கியூ மைனஸ் கியூ ரெண்டுத்தையும் ஒரு சிறிய இடைவெளி அதாவது டூ ஏ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம பிரிச்சு வைக்கிறோம் இந்த சிறிய இடைவெளியில இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்போசிட் சார்ஜ் பிரிச்சு வைக்கிறது தான் அந்த செட்டப் அந்த அமைப்பு பேரு மின் இருமுனை இந்த மின் இருமுனைனால ஒரு இடத்துல மின் புலம் அதாவது எலக்ட்ரி ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ரெண்டு கேஸ் பார்த்தோம் ஒன்னு வந்து ஆக்சல் லைன் அச்சு கோடு இன்னொன்னு நடுவரை கோடு அதாவது ஈக்குவிட்டோரியல் லைன் அணு தொட்டு இப்படிலாம் பார்த்தோம் அந்த ஃபார்லால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட்டு டூ பி வெக்டார் பை ஆர் கியூ அப்புறம் வெறும் பி வெக்டார் பை ஆர் கியூ நம்ம நம்ம பார்த்தோம் இந்த டாபிக்ல என்ன அப்படிங்கிறது திருப்பு நீங்க ஒரு எலக்ட்ரிக் ஒரு யூனியன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுல அதாவது மின் இருமுனைய ஒரு மின் புலத்தை வைக்கிறீங்கன்னா உடனே என்ன ஆகும் அது ரொட்டேட் ஆகும் இப்படி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க மின் புலம் கொடுத்தோம்னா எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் எங்க போய் எப்படி சார் ரொட்டேட் ஆகும் அதாவது எந்த டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகும் எதுனால இந்த ரொட்டேஷன் நடக்கு எல்லாத்தையும் தான் இந்த டாபிக்ல பார்க்கும் சரியா ஓகே சோ அதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் கன்சிடர் எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஆஃப் ஏ டைபோல் மூமெண்ட் ஒரே திசையில் அமைந்த குறிக்கப்படும் சீரான மின்புலம் ஒன்றில் மின் மின் இருமுனை திருப்பு திறன் பி வெக்டார் கொண்ட மின் இருமுனை ஒன்றை கருதுக இருமுனை திருப்பு திறன் பி வெக்டார் அப்படிங்கிற கொண்ட ஒரு மின் இருமுனை வச்சுக்க போறோம் இருக்கு சரியா பட் இது வந்து எப்படி இருக்கு எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் சரியா இது வந்து ஏ இது வந்து பி இது வந்து பிளஸ் கியூ இது வந்து மைனஸ் கியூ இது இதுல ஒரு போர்ஸ் இருக்கும் அதுதான் மைனஸ் டூ இ வெக்டர் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளஸ் கியூ இ இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இதுல டூ ஏ சைன்டிட்டா அப்படின்னு புக்ல போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா என்ன அப்படிங்கறது தெரியும் உங்களுக்கு இது போன்றான டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் சரி இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப இந்த மின் நிறமனே வைக்கிறீங்க கியூ பிளஸ் மின் துகளானது மின்புல திசை கியூ இ என்ற விசையும் மைனஸ் கியூ மின் துகளானது புலத்திற்கு எது திசை மைனஸ் கியூ வெக்டர் என்ற விசையும் உணர்வு சரியா <laughs> வெளிப்புறத்துல இருக்கக்கூடிய எப்படி சார் இதுல ஒரு போர்ஸ் இருக்கும் இதுல ஒரு போர்ஸ் இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் கூட்டி பாருங்க ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் தான் அதான் ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்க மைனஸ் கியூ பிளஸ் கியூ ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் ஓகேவா ரெண்டுத்தையும் கூட்டி பார்த்தீங்க சீரோ வரும் சோ டோட்டல் போர்ஸ் நிகர விசை சுழியாகும் சரியா மொத்த விசை சுழியாகும் இந்த ரெண்டு விசைகளும் வேற வேற புள்ளியில செயல்படுது ஒன்னு இங்கே செயல்படுது இன்னொன்னு இங்கே செயல்படுது 
இப்படி செயல்படுறதுனால ஒண்ணு அங்க பிடிச்சிருக்கும் ஒண்ணு இங்க பிடிச்சிருக்கும் அதனால இதுல ஒரு இரட்டை உருவாகி சரியா அதனால் ஏற்படும் திருப்பு விசை மின் நிறுவனின் மீது செயல்பட்டு அதை சொல்லல செய்யுது இந்த மாதிரி இரட்டை இருக்குனால உடனே அத வந்து டார்க் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இன்னொரு விசை இருக்கும் அதுதான் திருப்பு விசை அது செயல்பட்டு என்ன பண்ணணும்னா அந்த இருமுனை மீது செயல்பட்டு அதை சொல்லல செய்கிறது அப்படிங்கிற சரியா இங்கிலீஷ் சொல்றேன் நேற்று டைபோல் அதான் போர்ஸ் அந்த டைபோல் வந்து ஜீரோ ஆகும் இந்த ரெண்டு போர்ஸும் பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இப்படி இருக்கும் சோ இப்படி இருக்கனால வித் கன்சிடர் கப்புல் கப்புல்னா தெரியும் இரட்டை அப்படி ஒரு சுத்துறது அப்போ டைபோல் எக்ஸ்பிரியன்ஸ் டார்க் அப்போ டைபோல்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஏன்னா இப்படி ஒரு இரட்டை உருவான பிறகு இதுல டைபோல்ல வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸ்னா டார்க் சரியா டார்க் இஸ் ஆல்சோ ஃபோர்ஸ் தான் தி ஸ்டார்க் என்ன பண்ணுவோம் அந்த டைபோல ரொட்டேட் பண்ணும் அப்ப இந்த டோட்டல் டார்க் அந்த டைபோல் எப்போ பாயிண்ட் ஓ ஓவோ பொறுத்து மின் நிறுவனி மீது செயல்படும் திருப்பு விசை எப்படி பார்க்கலாம் சார் பொதுவாக நம்ம டென்த்ல படிச்சிருக்கோம் திருப்பு விசை அப்படின்னா டவுசை கூட ஆர் கிராஸ் எஃப்னு படிச்சிருப்பீங்க செயல்படும் விசை அப்புறம் அந்த அது அந்த அந்த விசை செயல்படக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்பீங்க சின்ன கிளாஸ் டென்த்ல படிச்சிருக்கோம் ஸோ அங்கே ஏ மாதிரி தான் இங்கே எடுத்துக்கலாம் டவ் அப்படிங்கிறத ஓஏ அது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தான் அட்ட அண்ட் எஃப்னா பாருங்க மைனஸ் கி இருக்கும் ரெண்டு விசை இருக்கனால ரெண்டு இடத்துல செயல்படுறதுனால எப்படி போடுவோம் கியூவி ஓகேவா போடுவோம் இதுதான் டார்க் புள்ளி ஓவை பொறுத்து இருக்கக்கூடிய இருமுனை திருப்பு அந்த இருமுனையின் மீது செயல்படக்கூடிய திருப்பு விசை டோட்டல் டார்க் அந்த டைபோல் எப்போட்டா மிக் பாயிண்ட் போடும் இப்ப அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா வழக்கை திருகு விதியை யூஸ் பண்ண போறாங்க வழக்கை திருகு விதி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ வச்சுட்டு வழக்கை யோசிக்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உள்ள போகும்போது இந்த கை தம் ஃபிங்கர் எதெல்லாம் நோட் பண்ணுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மொத்த திருப்பு விசையானது இத்தாலின் தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் உள்நோக்கி திசையின் உள்ளதை வழக்கை திருக்கு விதி போன அடிப்படையில் அறியப்படுகிறது ரைக் அண்ட் ஹார்க் கார்க் ஸ்க்ரூ நோட் யூஸ் பண்ணி டோட்டல் டார்க் இதோடைய டோட்டல் இந்த இடத்துல இந்த டோட்டல் இருக்கு எப்படி இருக்குன்னா பெப்பண்டிகுலர் டு பிளான் ஆஃப் த பேப்பர் அண்ட் இஸ் டேரக்ட் அந்த பேப்பர்ல பொட்டிக்கலா இருக்கும் உள்ள நோக்கி இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் அதாவது மேக்னட் பார்க்கும் போது சரியா மேக்னட் பண்ணாம ஜஸ்ட் விக்டர் பண்ணா விக்டர் போடுறோம் அப்ப விக்டர் பிளஸ் சைன்டிட்டா இருக்க மாதிரி பிளஸ் ஓபிபி வெக்டர் டூஇ வெக்டர் சைன்டிட்டா இப்போ மால்லஸ் பண்ணாலும் கியூ மைனஸ் கியூனாலும் பிளஸ் கியூஇ அப்படிதான் வரும் அப்ப ஓஏ ஓபி இந்த ரெண்டு பேரும் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தா ஏ தான் வரும் இந்த கியூஇ கியூஇ சேம் சயின்ஸ் சயின்ஸ் சேம் அப்ப எல்லாமே சேம் ஆனால அதான் ரெண்டு மட்டும் வர்றதுனால இது ரெண்டே நம்ம கூட்டிடலாம் இப்ப டூ அப்படிங்கிற வரும் அதுதானே ஒன் பிளஸ் ஒன் அப்படி டூ ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே குவான்டிட்டியா எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ்னா டூ எக்ஸ் முடியுங்களா அதே மாதிரி சோ டவு இப்ப வெக்டர் போடக்கூடாது ஏன்னா மேக்ஸ் எழுதுறீங்க கியூஇ ரெண்டுத்துக்கும் வந்துட்டு ஏஏ டூ ஏ சயின்டிட்டா எல்லாத்தையும் போட்டீங்கன்னா அப்படி வருது இல்ல தீட்டானா என்னது திருப்பிடுங்க P cross E. இப்ப வெக்டர் ஃபார்மட்ல போடுறோம் அவ்வளவுதான் சோ இதுதான் டவு திருப்பு விசை தீட்டா என்பது பி மற்றும் இக்கு இடப்பட்ட குணம் ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன தெரியும்னா பி தெரியும் இது வந்து இந்த திருப்பி விசை நம்ம வெக்டர் பிரிக்கல் அடிப்படையில் எழுதும் போது இந்த மாதிரி பி சென்டிட்டா எடுத்து இந்த மாதிரி வெக்டர் ஃபார்மம் போடுறோம் இந்த திருப்பு விசை அமைப்பு டவு சீடு பி சைன்டிட்டா தீட்டா சீடு நைன்டி டிகிரி ஆகும்போது அது பெரும் அமைப்பை அடையும் ஏன்னா இந்த டைப் வந்து இப்படி பெர்பண்டிகுலர் வந்துட்டா தீட்டா பாருங்க இப்படி வந்துட்டா அதான் பெர்பண்டிகுலரா இருக்கும் மேக்
சோ மேக்சிமம் வந்து தீட்டா பாத்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி இதுல போட்டு பாருங்க சைன் நைன்டி ஒன்னு சோ டவு சிட்டி பி மேக்சிமம் வந்துருக்கும் இதான் அவங்க சொல்றாங்க இந்த திருப்பு செய்யனாது மின் இருமுனை சொல்லல செய்து மின் புரட்சி திசையில் அதை ஒருங்கமை செய்யுது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் இது ஆக்சுவலி என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா இப்ப பாருங்க நம்ம மின்புலம் கொடுக்கலாம் இப்படி இருக்குன்னு சொன்னா இந்த டவு இதை திருப்பி அப்படி மின்புலம் எங்க இருக்கோ அதே டைரக்ஷனுக்கு கொண்டு போயிடும் சரியா மின்புலத்து திசையும் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இந்த இருமுனை வந்து அப்படி இந்த திருப்பி ரொட்டேட் பண்ணி இப்படி கொண்டு வந்துடும் மின் நிறுமுனை எந்த திசையில இருக்கு அந்த திசையை நோக்கி கொண்டு போயிடும் அந்த திசையில ஒருங்கமைக்க ட்ரேட் பண்ணும் நிறுமுனையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் அதாவது மின் நிறுமுனையும் மின்புலமும் டைபோல் அந்த டைபோ மூமெண்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஒன்ஸ் அலைன் ஆயிட்டு தான் ஒரே டைரக்ஷன்ல அலைன் ஆயிட்டு தான் ஒருங்கமைப்பின் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும் சேமா நம்ம சொல்ல முடியாது இல்ல இங்க இருக்க மாதிரி இங்க இருக்காது இங்க இருக்க மாதிரி இங்க இருக்காது அப்படி மாத்தி மாத்தி இருக்கும் வைக்கணும் இப்படி வைக்கிறான்னு சொல்லுவோம் மேல ஒரு வேற ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால வேற ஒரு போர்ஸ் இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கனால இங்க ஒரு வேற போர்ஸ் இருக்கும் அதனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மாறதுனால இ ஒன் இ டூ அப்படின்னு என்னெல்லாம் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றலும் நிலை மின்னழுத்தமும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் போட்டு பாருங்க அந்த கொஸ்டின் பார்க்கறோம் இங்கிலீஷ்ல எழுதுறேன் எலக்ட்ரோஸ்டிக் பொட்டான்சியல் எனர்ஜி அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டிக் பொட்டன்சியல் சரியா என்ன டாபிக் தியரி கொண்டு இங்க பி கே கொண்டு வரீங்கனா ஏகனே இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுவும் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சரியா பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் சார்ஜ் இதுவும் சரியா அப்படி அப்ப ரெண்டு பேர் ரிப்பர் பண்ணோம் அப்ப நீங்க இந்த பி கே கொண்டு வரீங்கனு சொல்லுங்க அந்த பிங்கிறது ஒரு அதோட அந்த ஃபீல்டுக்குள்ள இருக்கு அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுங்க சரியா அந்த மாதிரி ஃபீல்டுக்குள்ள இருக்குனா இங்க நான் கோட நான் கீச் இருக்கேன் இங்க பி னா இருக்கு ஓகே 
சோ இந்த இடத்துல வரும் போது இதோடைய இம்பாக்ட் இருக்கும் இதை கொண்டு வரும் போது ரிப்போர்ட் பண்ணும் அதை மீறியும் நீங்க அந்த ரெஸ்கியூ சார்ஜ இந்த இடத்துல கொண்டு வரீங்க அப்போ இப்படி நீங்க கொண்டு வரது நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒர்க் டன் பண்ணும் அடுத்த திஸ் ஒர்க் டன் மஸ்ட் பி டன் டு பி ஓவர் கம் த ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் த ரெஸ்கியூ சார்ஜ் அண்ட் டெஸ்ட் சார்ஜ் சோ சார்ஜ் அண்ட் டெஸ்ட் சார்ஜ் அந்த மாதிரி பிட்வீன் த சார்ஜ் and this what then is stored as a potential energy system and in the what then na in the energy in the edathla potential energy is stored puriya thamil solran thanni chutti e vectare uruvaakum aadi pullil vekkapatulla neer min thugal positive charge nam ekkirukku adu peru q adarkum sodhi min thugal q dash ku iraiye nila நிலம் விலக்கு விசைக்கு எதிராக புள்ளி ஆறுல இருந்து புள்ளி பிக்கு கியூ டஸ் எடுத்து கொண்டு வரப்படுகிறது சோ விலக்கு விசை இருக்கும் நீங்க அதுல இருந்து கியூல இருந்து இந்த லைக் ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து பிங்கிற டிஸ்டன்ஸ்க்கு அந்த கியூ டஸ் அப்படிங்கிற டெஸ்ட் சார்ஜ் கொண்டு வரீங்க சோதனை மீன் தூக்கலாம் அப்படி கொண்டு வரீங்கன்னா ஒரு வேலை செய்யணும் நீங்க ஏன்னா இருப்ப பண்ண தள்ளி விடுது அதையும் மீன் நீங்க அடத்த வைக்கணும்னா ஒரு வேலை செய்யணும் இந்த வேலை தான் அதுல நிலையாற்றலாக சென்று புரிஞ்சா சோ இதுல அடுத்த படம் இந்த இந்த படத்தை கொஞ்சம் மாடிஃபைடா நம்ம பார்ப்போம் சோதனை மின் துகள் கியூ டேஸ் அதாவது புள்ளி ஆறுல இருந்து புள்ளி பி கி சீரான திசையத்துல நகர்த்துறாங்க அப்படி நகர்த்தனா அதன் மீது செயல்படும் புற விசையானது கூழ் விசைக்கு சமமாகவும் அதற்கு எதிர் திசை செலுத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க எப்படின்னா நீங்க சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் போட்டுக்கோங்க படம் போட்டேன் இதுல வந்து டெஸ்டாஜி இருக்கு ஆறுல இருந்து பி கி கொண்டு வரணும் ஒரு காஷன் வெலாசிட்டி வரணும் இந்த வெலாசிட்டி மாறவே விடாது ஓடி கொண்டு வரணும் அப்ப என்ன நடக்கணும் நீங்க எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் கொடுக்குறீங்க இந்த எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் தான் அந்த டெஸ்ட் சார்ஜை வந்து கியூ அதாவது கியூ டேஸ் ஆறுல இருந்து பீக் கொண்டு வரணும் அப்ப நீங்க கொடுக்குற அந்த எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் ஆகணும் இந்த கூலும் போர்ஸுக்கு இந்த இடத்துல இது வந்து ரிப்பல் பண்ணும் இல்ல அட்ராக்ட் பண்ணும் ஏதோ ஒன்னு பண்ணணும் இந்த கூலும் போர்ஸுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் ஆப்போசிட் ஆகணும் அப்பனா அது கான்ஸ்டன்டா வரும் இது கூடுச்சு இல்ல அது கூடுச்சு அந்த போர்ஸ் கூடுச்சுன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஆகுற முன்னாடி பின்னாடி அப்படிங்கிற இது ஆசிரியர் ஆகும் அதாவது சீராக கொண்டு போனா இந்த ரெண்டு போர்ஸ் ஈக்குவல் ஆகும் சரியா அதாவது நீங்க கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸும் புற விஷயம் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற கூலும் போர்ஸும் ஈக்குவல் ஆகணும் கூலும் விஷயம் மைனஸ் போடுங்க ஏன்னா ஆப்போசிட்டா இருக்கும் ஆப்போசிட்டா இருக்கணும் ஈக்குவலும் இருக்கும் சரியா அப்ப ஒட் டன் நம்ம எழுத போறோம் பொதுவா ஒட் டன் அப்படின்னா என்ன பார்க்கலாம் நம்ம லெவன்த்ல போர்த் யூனிட்ல அதை பத்தி படிச்சிருக்கோம் ஒட் டன்னா டபிள்யூ சி கோட்டு எஃப் டாட் டிஎஸ் சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே அப்படி கூலும் விசை ஒரு ஆற்றல் மாற்றா விசை என்பதால் செய்யப்படும் வேலையானது நகர்த்தப்பட்ட பாதையை சார்ந்திடாமல் சோதை மீன் தொழில் தொடக்கம் மற்றும் இறுதி இந்தியாவை சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க கூணு விசை அப்படிங்கிறது என்னது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததும் அது வந்து ஒரு ஆற்றல் மாற்றா விசை ஆற்றல் மாற்றா விசை என்ன கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ் மாற்ற கன்சர்வேட்டிவ் போர்ஸ்னா நீங்க வந்து இன்ஷியல் பொசிஷன் தொடக்க புள்ளி இறுதி புள்ளி இந்த ரெண்டு தான் முக்கியம் நீங்க எப்படிலாம் கொண்டாடலாம் இப்ப நீ இங்க கொண்டாப்பா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லை நீ இப்படி கொண்டாப்பா நீங்க இப்படி கொண்டாடலாம் இந்த பாதையை சார்ந்து இருக்கிறது ஃபுல்லாமே இந்த பொசிஷன் இந்த பொசிஷன் இதை சார்ந்து தான் இருக்கும் தொடக்க மற்றும் இறுதி நிலைகள் மட்டுமே சார்ந்திருக்கும் சரியா இது புரிஞ்சு இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு இருக்கோம் ஒண்ணு வந்து ஒரு இன்ஷியல் இது வந்து பைனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பர்சன்ட் சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு பர்சன்ட் ஆக்சுவலி என்ன இருக்கும் யோசிப்பாங்க 
And the potential energy associated with the Q dash at P is UP. And that R at UR. R is the same thing. What is this? Pulli P. This is R. 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 This R. This is 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 R. So, pulli P il min to Q das or a nilay minal data UP. Are they charge? Are they min to are they min to look at pulli R? You are a binger or nilay minal data loto. But nilay minal data loto, where body got done in a pretty joy? Sir, final minus inchel, but in your final area UP. Inchel area you are. Is that nilay minal data loto, where body? The difference in potential energy. UP minus U. Okay. Here is the same thing. UP minus U. We have already worked in the same way. We have to do this. 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 So, in the outer load, a marble UP minus U R not W. This is actually del U. So, del U is good W. What can you do? 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 What you do? What can you do? What can you do? Okay. Yeah, fix and look in the no binds on the Pura Visayum. External force. Other Pura Visay. Ado, Pulum Visay, Pulum force. Ado and the equal or not was regular. So either two it there now minus of Adam Bodabra. Minus of Yaf Pulum in Bodabra. Hold on. Okay. If the external law lay up to no other than value getting in the ring. Pudua as a prisoner, electric villa, charge, other day electric villa, put the nanoring, your first UTQE, Pomona Pata, Minya, sing here, your first UTQE. But in a minus F Kulum Nala, neither the minus papa. Either any F external plus QE bottle, a minus F Kulum, another minus QE bottle. So either in the Atlana, such a minus QE Motama. Minus F E minus F Kulum Gumotama minus Q E. I think the other one. So, yeah, either I'll say. Del U R to P minus and the charge Q dash contour here, electric field E, which is here, and D R. If I hear a constant air, Q dash, I think it will let it come. Let it say, minus E vector dot D up to be bottom. Okay, sir. Hippo, at the door, find the equation one point two eight, but one in your own equation and direction for one at the matter. Overlook him in not at the corner, nilly minus the other way. Overlook another just the other. Unit passage other divide the potential energy difference per unit charge na other del u q all divide pano so q ya baanga in that thala mandu q abhi ni general thala in that thala and the test charge q dash na general q dash ne pora pora so in the time q dash thala divide pana in the time vero karta so medium lo r to p minus e dot dr so ida na ina to baanga the jabo equation one point two nine ida one point two nine pora pora it is independent of q dash lo baadhi na q dash ay erka the quantity del u by q dash it is it is called the electric potential difference between p and r seriya idu da electric potential difference so in the adathula pathina poduva nama physics la potential ah undu d appdi nanachirupanga adanalai indha term v ah maathukom ipo idu varaikum ungalku purinjadhu okay del u by q dash appadina minus of r to p e dot dr appdi solli nama he got the stop in a morning and get any other thing. So the 
டிஃப்ரென்ஷியல் பண்றாங்க இ டாட் டிஆர் இந்த இ இ டாட் டிஆர்ல எது மாறுது எது மாறல அப்படிங்கிறது பாப்பீங்க பாத்துட்டு எது சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுக்கு இந்த அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோ லிமிட்ட போடுங்க ஜென்ரலா அப்படிதான் போனோம் சரியா சோ அதனால இது ரெண்டு பொசிஷன்ல இருக்கு ஒண்ணு வந்து இப்போ அப்படி இருக்கா ஃபைனல் இனிஷியல் அப்படி தொடு பிஆர் தொடு சோ இதுல ஒரு பொட்டன்சியல் இதுல ஒரு பொட்டன்சியல் சோ அந்த பொட்டன்சியல் விபி இந்த பொட்டன்சியல் பிஆர் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ என்பது பி மற்றும் ஆறு கிடையாது மின்னழுத்த வேறுபாடு அழைக்கப்படுகிறது இது வந்து மின்னழுத்த வேறுபாடுங்க சோ இதுதான் பிபி மைனஸ் பிஆர் வேறுபாடு <laughs> is the work done by the external force to bring a unit positive charge from point R to P. R is a unit positive charge. If you go to P, you can do an external force. If you go to P, you can do an external force. If you go to P, you can do an external force. If you go to P, you can do an external force. So, that's why we can do an external force. So, that's why we can do an external force. என்ன அதாவது டெல் யூஸ் கூட கியூ டேஸ் அப்படிங்கிறது இங்க கொண்டு போய்டு டெல் வி னு இருக்கா இது பல அத போடு ப டெல் வி ஏ நம்ம எப்படி போட போறோம் டெல் யூ பை கியூ டேஸ் டெல் யூ டெல் யூஸ் கூட கியூ டேஸ் இந்த டெல் வி அப்படி போட போறோம் this is a electric potential energy difference electric potential energy difference இது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சரியா இது நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் வேறுபாடு இது நிலை மின்னழுத்த வேறுபாடு ஓகேவா சோ இது இந்த மாதிரி தான் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு ஓரளவுக்கு நேர்மின்ற கொண்ட மின் தொகுளை சீரான திசைத்துடன் கொண்டு வர புற விசை ஒன்றினால் செய்யப்படும் வேலைக்கு சமமாகும் அப்படிங்கறதா மின்னழுத்தமா சொல்லிப்பாங்க ரெண்டு மூணு டெபினேஷன் இருக்கு அதுல ஒரு டெபினேஷன் பார்த்தோம் இப்ப இந்த டெபினேஷன் என்ன சொல்லிக்கோனா பிங்கிற பொசிஷன் வந்து இன்ஃபைட்ல இருந்து ஒரு யூனிட் பாசிட் சார்ஜ கொண்டு வரீங்க ஓரளவுக்கு நேர்மின்ற கொண்டு வரீங்க இந்த ஓரளவு நேர்மின்ற நீங்க வந்து காஞ்ச வேலை கொண்டு வரணும் அதை நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் மாறா திசைவத்தை கொண்டு வரணும் மாறா திசை எழுத்து கொண்டு வரதுக்கு நீங்க ஒரு விசை கொடுப்பீங்க ஒரு புற விசை கொடுப்பீங்க இந்த புற விசையா ஒரு வேலை செய்யறீங்களா இந்த வேலை தான் இதுல இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்தம் புரியுதா அதனால இந்த இடத்துல பியில இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்தம் விபின்னு போட்டுப்போம் நீங்க ஒட்டன் பண்றீங்க இங்க இருந்து கொண்டு வரீங்க இன்ஃபென்ட்ல இருந்து பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வரீங்க சரியா மைனஸ் மைனஸ் வரும் இ டாட் டிஆர் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா அந்த மின் புறத்துல அது ஒரு புள்ளி மின் தொகுளா உருவாகும் மின் பார்த்தா நம்ம அடுத்த கிளாஸ் போவோம் திருப்பு செய்ய தமிழ்ல அடுத்த நிலை மின்னழுத்தி வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் நன்றி